Salom mening tingna uchun. O'tgan safarga darslarimizni davom ettirishga tayyormisiz? Biz bu darsda yana morfemika haqida suhbatlashamiz. Sintetik shakl yasovchilarning ikkinchi turiga egalik qo'shimchalari kiradi. Egalik qo'shimchalari bu qanday qo'shimchalar? Egalik qo'shimchalari narsa buyum, shaxs, o'rin joy va boshqa narsalarga qo'shilib, uni uch shaxsdan biriga qarashli ekanligini bildiruvchi qo'shimchalardir va u ham otning asosiy turlovchi qo'shimchasi sirasiga kiradi. Egalik qo'shimchalarini biz mana bu holatda turlab olamiz. Ya'ni, birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs birlikdagi men, sen, u olmoshlari bilan va birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxsdagi biz, siz, ular degan ko'plik olmoshlari bilan turlab olamiz. Misol uchun, kitob so'zi B, ya'ni undosh bilan tugadi yoki aka so'zi A, ya'ni unli bilan tugadi. Mana bu holatda Egalik qo'shimchalari qay tartibda joylashadi? Kitobim akam desam, birinchi shaxs birlikda im va m. Keyingisi kitobing akang desak, ikkinchi shaxs birlikda ing va ni. Uchinchi shaxs birlikda kitobida i, onasi yoki akasi so'zida esa si qo'shimchalari bo'ladi. Keyingisi birinchi shaxs ko'plikda kitobimiz akangiz desam, miz va imiz shaklida Ikkinchi shaxs ko'plikda kitobingiz, akangiz degan so'zlarida ingiz va ingiz holatida. Keyingisi, uchinchi shaxs ko'plikda, ya'ni ular bilan kitoblari va akalari, ya'ni lar plus i shaklida joylashadi. Demak, mana bu egalik qo'shimchalari ekan. Egalik qo'shimchalari doim so'z birikmasida hokim qism tarkibida joylashadi. Nima uchun? Chunki ular doimo egalik qilish vazifasini bajaradi. Kelishi qo'shimchalar esa doimo tobe so'z tarkibida mavjud bo'ladi. Ana endi egalik qo'shimchalarining ba'zan boshqacha shakllari ham uchrab qolishi mumkin. Biz hozirgina aytib o'tganimizdek, egalik qo'shimchalari haqiqiy qarashlilik ma'nosini bildirishi kerak. Lekin u bu ma'nodan chetga chiqsa-chi, u holatda biz qanday yo'l tutamiz? Xususan, mana bu kechasi, tuni, kunduzi, ilgarilari yoxud kunduzlari degan so'zda i, si, lari egalik qo'shimchalari qotib qolgan. Chunki bular ravish so'z turkumi bo'lib, ravish so'z turkumi hech qachon turlanmaydi va tusanmaydi ham. Ana endi e'tibor berib o'tadigan bo'lsak, mana bu kecha, tun, kunduz so'zlari hech kimga tegishli emas. Shu jihatdan ham mantiqan o'ylab qarasak, bu so'zlarda egalik qo'shimchalari bo'lishi mavjud emasdir. Keyingisi, mana bu kulishim va gapirganim so'zlaridagi im egalik qo'shimchalari harakat bajaruvchining shaxsini va sonini ko'rsatadi. E'tibor bersak, kulishim so'zida im egalik qo'shimchasi harakat nomiga, gapirganim degan so'zda im egalik qo'shimchasi sifatdosh tarkibida keldi. Demak, harakat nomi va sifatdoshlarga qo'shilgan egalik qo'shimchalari harakat bajaruvchining shaxsini va sonini ko'rsatar ekan. Keyingisi, mana bu viloyat, muassasa, korxona yoxud boshqa nomlar tarkibida keladigan egalik qo'shimchalari qarashlik ma'nosini emas, balki umumdan ajratilganlik va xoslik ma'nolarini bildiradi. Nima uchun? Chunki Bobur bog'i desak, i egalik qo'shimchasi kelgan va u Boburning bog'i ma'nosini berish kerak. Lekin bu Boburning bog'i emas, balki Bobur nomidagi istirohat bog'i ma'nosini bildiradi. Yoxud Toshkent shahri degan birikmamizdagi i egalik qo'shimchasi bu aslida qarashlikni bildirmaydi. Chunki u Toshkentning shahri emas, balki Toshkent nomidagi shahar ma'nosini anglatadi. Yoxud G'uncha jurnali desak, u G'unchaning jurnali emas, balki G'uncha nomidagi jurnal ma'nosini anglatar ekan. Demak, e'tibor berib o'tadigan bo'lsak, viloyat, korxona, muassasa, tashkilot, asar nomlari tarkibidagi i yoki si boshqa egalik qo'shimchalari umumdan ajratilganlik va xoslik ma'nosini bildirib o'tar ekan. Ana endi shu o'rinda yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Egalik qo'shimchalari o'rin joylar, narsa buyumlar, shaxslarga qo'shilib, uni uch shaxsdan biriga qarashli ekanligini bildirib turuvchi qo'shimchalardir va ular otning asosiy turlovchisidir. 
sintaktik şəkildə soçlarının qorgan iki türüge şəxsan qoşumçaları xamdə zaman qoşumçaları qıradı. Bu ikisi xam fəlin özüge xoz münasabat şəkildə təşkil etdi uçı, tüslü uçı qoşumçalarıdır. Şəxsan qoşumçaları bu nəmədə gəmə. Şəxsan qoşumçaları xərəkət və xalat ki qoşulub, ana uşə xərəkət bən xalatının bacarı uçısı kim ekənliyini bildirədi. Şəxsan qoşumçalar öz üçü də cüdəyəm. Egalik qoşumçaları ki, oxşar getədi. Fakat ki, onların bir də farqı bu. Egalik qoşumçaları ad və adlaşkan söz ki, qoşulsə, şəxsan qoşumçaları asasən fəl söz türküm ki, yəni xərəkət hamda xalat ki, qoşulədi. Şəxsan qoşumçalarının biz, yəni, egalik qoşumçaları ki, oxşar tüslər çıxarmız. Yəni, Mən, sən, u, biz siz uları kəbi birlikdə və köplikdəki almaşlar, yəni kişilik almaşlarla qoyub türləyimiz. Biz ol üçün, bardım, bara mən. Birinci şəxsdə şəxsən qoşumçalar mə və mən. İkinci şəxs birlikdə ni və sən. Üçüncü şəxsdə isə d qoşumçaları bolədi. Yaxud, biz bilən kəlgən paytdə k qoşumçası, xamdə məz qoşumçası. İkinci şəxs köplikdə isə ngiz, xamdə səs qoşumçaları. Üçüncü şəxs köplikdə isə bu, di, lər qoşumçalarıdır. Demək, şəxsan qoşumçaları bu, fəlini, suçu qoşumçaları türü qərar ikən. Kəngi qoşumçamız bu, zaman qoşumçaları. Zaman qoşumçaları ənəmədə gəmi. Xərəkət bən xalatının nüt məmətdəgə nisbətən cələşəvini bildir uç qoşumçı bu, zaman qoşumçasıdır. Zaman qoşumçaları bu, xəm fəlini, suçu qoşumçaları sənələdi. Bizni dələmizdə hazır ki kündə üçtə zaman var. Ötkən zaman, hazır ki zaman, və kələsi zaman. Ana uşa zaman qoşumçalarını biz üçdə turasofda təsnifdə bu təmiz. Ötkən zaman qoşumçası bu D, B, I, G, yəni üç xil xolətdəki qoşumçadır. Bu qoşumçalarının biraz məna fərqi bu. Yəni, D qoşumçası aynan siz qorgan xərəkətlə xolətini bildirədi. B, I qoşumçası isə siz uşa xərəkətlə xolətini burudan işdib bilgəni gəngizni ifadələydi. Gəm qoşumçası isə bu, ancə əvvəl ötkən xərəkətlə xolətini ifadələydi. Məsəl üçün, bar D, bar D, bar G. Şorunda siz, yəni bir tənər səkətdə bar birin. Aynən barıb da sözü də əvvəl B, I, zaman, D, yəni bir tə qoşumçə kələyəbdə. Sizdə səval pərdə olurad. Bu, nəxad ki, ötkən zaman bu isə? Yox. Bizinə tələmizdə mavcud bir tə qayda bar. Yəni, zamandan ki, zaman, şəxsandan ki, şəxsan kəlməkdə. Və yəni bir tə formula bu üçə, əvvəl o, mənə bu, Ötkən zaman qoşumçası, kəyən isə D, şəxsan qoşumçası çoğuləşkən. Biz bunu şu xalat da farqla bu təmiz. Kəngi zamanımız bu, hazır gə zaman. Hazır gə zaman, aynı vaxtda sadır bolələtkən, xərəkət yox ki, xalatını ifadə eləydi. Bülərinin qoşumçaları asasən uçdə, yəni yab, yatır, maqdə. Mənə bu üçdə qoşumçı, hazır gə zaman, fəlini xasıl qalədi, yəni bar yabdı, bara yatır, bar maqdə. Şu orunda siz bir tə nərsə gəyətə bar verin, əziz o qoçum. Yəni, mənə bu bar yəbdə dəgən sözdə, qobçı digimiz ağızakı nüqtə bar yəbdə şəkli dəyə təmiz. Bu, xata. Yəni, yəb qoşu da... Yəni, yəb qoşumçasıdan aldın, heç qaçan, ətə uşunu artdırmayın. Bu, mavcud imnavi xatalikə qırədi. Kəngisə, bu, kiləsə zaman. Kiləsə zaman... Roy verişi mümkün bölgən xərəkət ya ki, xalətini ifadə ləydi. Bunun asosu, ümumi, yəni xama işətlədəkən bir tərəf qoşumçası ki, adi və ar qoşumçaları qıradı. Şorunda ar qoşumçası ki, etibar verəmiz, ar qoşumçası kiləsi zaman qüman manasını ifadə ləydi. Məsəl üçün, borar, kilar, qılar şəkilləri də. Kəngisə, üsubi xasəngən gəy, qüsü, əcək, Cək, xamda ur kəbə qoşumçaları mavcuddur. Məsəl üçün, baradı, barar, barur, bar gəy, bar qusi, baracək. Mənə bu fiyyələrdən ədi və ar üsubi bir tərəf qoşumça bəsə, mənə bu ur, gəy, qusi, əcək qoşumçaları üsubi xasdan gən, yəni kitabi üsub ki, xas bol gən, zaman qoşumçaları ikən. Şorunda, yəni, ikdə nərsi gətə bar bəri batamız. Kiləsi zamanın özü, bu, üçdə zamanı ifadələşi mümkün. Yəni, kiləsi zamanda, yəni, A, V, Y qəbə ikdə qoşumçalar var. Mənə bu, umum zaman qoşumçaları da yaxsablanadı. Məsəl üçün, yer öz uqı atrafı da əylənədi. Yer öz uqı atrafı da əvvəl xam əyləngən, xozır xam əyləməqdə nasib etsə, 
kelajak zamanda ham aylanadi. Mana bundagi adil qo'shimchasi kelasi zamon qo'shimchalaridan biri sanasa ham har uch zamonga xoslikdan bildirib turibdi. Yoxud baliq suvda yashaydi. Mana bu paytda yosh yasha a filosofchi hamda y turibdi. Y bu yerda qanday qo'shimcha? U kelasi zamon qo'shimchasidir. Ya'ni bu yerda baliq suvda avval ham yashagan, hozir ham yashamoqda va kelajakda ham yashaydi. Demak, kelasi zamon qo'shimchalari umum zamonni tashkil etuvchi qo'shimchalardan biri ekan. Sintaktik shakl yasovchilarimizning oxirgi turiga mail qo'shimchalari kiradi. Mail qo'shimchalari ham fe'lning o'ziga xos tutovchi qo'shimchalari sanalib, hozirgi kunda o'zbek tilida 4 ta mailimiz bor. Bulardan birinchisi xabar maili. Xabar mailida deyarli hech qanday qo'shimcha yo'q. Biz uni qanday farqlaymiz? Unda asosan shaxson yoxud zamon qo'shimchalari kelishi mumkin. Ikkinchi mailimiz bu shart mailidir. Shart maili harakat yoki holatning shartini Bazan Python ham bildirishi mumkin. Uning asosiy signal qo'shimchasi bu sa qo'shimchasidir. Sa qo'shimchasi eski o'zbek tilida sar shaklida bo'lgan. Misol uchun, borsa, eski o'zbek tilida esa borsa. Agar sa qo'shimchasidan keyin edi, ekan, emish kabi tuliqsiz fe'llar keladigan bo'lsa, bu harakat bilan holatdagi orzu istak ma'nosini anglatadi. Misol uchun, borsa edi, kelsa edi, Qani edi o'qishga kirsa edi. Mana bu holatlarda edi ekan to'liqsiz fe'llari sa qo'shimchasidan keyin kelib, orzu va istak ma'nosini bildirmoqda. Keyingi maylimiz bu maqsad maylidir. Maqsad mayli uning asosiy qo'shimchasi bu moqchi. Moqchi qo'shimchasi ba'zan kelasi zamon qo'shimchasi ham deb yuritiladi. Chunki moqchi qo'shimchasi kelasi zamonda mavjud yoki ro'y berishi mumkin bo'lgan harakat va holatning maqsadini aniq bo'lishini bizga ta'minlab beradi. Misol uchun, u ertaga kelmoqchi shaklida. Ana endi may qo'shimchalarimizdan eng asosiy va kattalari bu 4-tur, ya'ni buyruq istak maylidir. Buyruq istak maylini biz yana o'sha men, sen, u kabi birlikdagi va bi, siz, ular kabi ko'plikdagi olmoshlar bilan turlab chiqamiz. Misol uchun, men shaklida Agar bor bu undosh bilan tugadi, o'qi esa i, ya'ni unli bilan tugadi. Bu holatda undagi qo'shimchalar qay holatda joylashadi? Misol uchun, men boray, ay, men o'qi, y, sen borkin, u borsin. Biz boraylik, o'qiylik. Siz boring, o'qingiz. Ular borsinlar shaklida joylashadi. Va bularga e'tibor beradigan bo'lsak, aylik hamda yillik qo'shimchalari murakkab qo'shimchalar sirasiga kiradi. Demak, tilimizdagi sintetik shakl yasovchilarining oxirgi turi bu mail qo'shimchalari ekan. Ana endi e'tibor berib o'tamiz. Sintetik shakl yasovchi qo'shimchalarga egalik kelishik kabi otning turlovchilari zamon shaxson mail kabi fe'lning tusovchi qo'shimchalari kiradi va ular o'z ichida yana munosabat shakllari deb ham ataladi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, biz keyingi darsda ham matematikaning qolgan qismlari haqida suhbatlashib o'tamiz va bu darslarni siz yaxshi tushunasiz va a'lo o'zlashtirasiz degan umiddaman.